اگر روزے کو اس کا حق دیں گے تو روزہ آپ کو متقی بنائے گا اللہ نے فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہدین من قبلکم لعلکم تتکون تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے کیوں؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تو روزہ اگر واقعیتاً روزہ ہے تو روزہ تقوی پیدا کرے گا وہ آپ کے اندر دینداری پیدا کرے گا اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کرے گا لیکن اگر روزہ آپ نے رسم سمجھ کر کے رکھ لیا ہے بھوکا پیاسا رہنا آپ کو ایک سماجی روایت لگتی ہے تو آپ بھوکے پیاسے رہیں گے لیکن آپ کے تیس شابان اور ایک شوال میں کوئی فرق نہیں آئے گا اگر آپ نے روزے کو اس کا حق دیا ہے تو آپ کا ایک شوال آپ کی تیس شابان سے مختلف ہونا چاہیے یہ روزہ آپ کے اندر دینداری پیدا کرنی چاہیے یہ روزہ آپ کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے یہ روزہ آپ کو نمازی بنائے گا یہ روزہ آپ کو پرہزگار بنائے گا یہ روزہ آپ کی نگاہوں کو نیشی کرنے والا بنائے گا کب؟ جب آپ اس روزے کو اس کا حق دیں گے اس کو عبادت سمجھ کر کے عبادت کی طرح برتیں گے تو یہ روزہ آپ کو گناہ نہیں کرنے دے گا آپ کے اندر تقوی پیدا کرے گا ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ واقعیتاً ہم روزے کو اس کا حق دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں اگر یہ روزہ واقعیتاً روزہ ہے تو یہ روزہ آپ کا دل اللہ سے جوڑ دے گا آپ کی دل میں اللہ کی محبت پیدا کرے گا آپ کی دل میں توحید کی محبت پیدا کرے گا اور اگر یہ روزہ اللہ رب العالمین کے لئے نہیں رکھا گیا ہے تو حالت یہ ہوگی کہ آپ پورا رمضان گزار دیں گے اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے اللہ رب العالمین ہماری روزوں کو برکت کا سبب بنائے ہم کو ان روزوں کو حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے رمضان کی ان بابرکت سعادتوں کو اور رحمت کے اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اپنے حق میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایمان والے بندے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا مہینہ اس کو دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہم میں سے کتنے سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ رب العالمین نے اگر قسمت میں ایک اور رمضان لکھا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو نعمت سمجھئے